நண்பர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கணும் ஸோ அதற்கு முன்னாடி அதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து பார்த்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்கும் போது ஒரு நல்ல ஃபோன் வாங்கணும் என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமரா சொல்கிறாங்க அடுத்து ரேம் சொல்கிறாங்க இன்டர்வல் சொல் சொல்கிறாங்க இதே போல் வந்து பல ஃபீச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ கேமரா அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெகா பிக்சல் அதாவது எம்பி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்ல ஃபோன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் வந்து ரேம் வந்து ஒரு ஃபோர் ஜிபி சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நல்ல ஃபோன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே நண்பா இதை தான் நானும் நினச்சிட்டு இருந்தேன் சார் ஒரு மெகா பிக்சல் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு நல்ல கேமராவாக இருக்கும் அதே போல் ரேம் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம மொபைல் ஹேங் ஆகும் ஒர்க் ஆகும் அது போல் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ இருந்தாலும் எனக்குள்ள ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு ஸோ ஓகே இதை மட்டும் நான் பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஃபோனை நம்மளால் வாங்கிட முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதனால் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம பேசிக்காக பார்க்கக்கூடிய அந்த கேமராவாக இருக்கட்டும் ரேமாக இருக்கட்டும் இது போல் வந்து பல விஷயங்கள் இருக்கட்டும் இதில் வந்து நம்ம இன்னும் டீப்பாக என்னென்னலாம் பார்த்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறத முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதை தான் வந்து நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் வந்து இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்து முடிச்ச பிறகு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க மறந்தனாமல் உங்கள் நண்பர் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோ கூட போகலாம் நண்பா நம்ம சேனலில் இதுவரையிலும் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வந்து ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெல் சிம்பிள் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதையும் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்து போடக்கூடிய எல்லா வீடியோகளுக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி ஓகே நண்பா ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து ஒரு அஞ்சு மெயினான விஷயங்கள் இருக்குது அது பேசிக்காக தான் அதிலே இன்னும் நம்ம டீப்பாக பார்க்க வேண்டியது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராசஸர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேம் அடுத்து கேமரா அடுத்து பேட்ரி அடுத்து வந்து மொபைல் டிஸ்பிளே ஓகே நண்பா இந்த ப்ராசஸரை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மொபைலில் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்போது வந்து அது ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிறதா இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கேமிங் விளாடும்போது எந்த ஒரு ஹேங் ஆகாமல் ரன் ஆகிறதுக்கு அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு மல்டிபிள் ஆப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அடுத்து ஒரு பேக் டு பேக் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட மொபைலில் வந்து எந்த ஒரு ஹேங் ஆகாமல் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிறதுக்கு இந்த ப்ராசஸர் தான் ரொம்பவே காரணமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ப்ராசஸரை வந்து நல்ல ப்ராசஸராக இருந்தால் மட்டும்தான் அது மாதிரி வேலைகள்லாம் செய்ய முடியும் ஸோ ஓகே நான் இந்த ப்ராசஸரை வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரக்கூடிய மொபைல் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ப்ராசஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து கால் கம் சாம்டாங்க இன்னொன்று வந்து மீடியா டெக் இது ரெண்டுமே வந்து நல்ல ப்ராசஸர் தான் இருந்தாலும் இது ரெண்டு ப்ராசஸரில் எது நல்ல ப்ராசஸர் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸரில் உள்ள முக்கியமாக டீட்டெயில்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பேசிக்காக வந்து நம்ம ஆன்லைனில் மொபைல் வாங்கும்போது அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம பெருசாக வந்து நோட் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்ம வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக பார்க்கணும் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய மொபைலில் உள்ள ப்ராசஸரில் அது வந்து எத்தனை கோரில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட ப்ரைமரி கிளாஸ் ஸ்பீட் என்ன அடுத்தது வந்து அதோட நேனோமீட்டர் சைஸ் என்ன நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆர்கிடெக்சரில் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இப்போ கோர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோர் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்ம வாங்கக்கூடிய மொபைலில் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பீடு இருக்கும் அதாவது ஒரே நேரத்தில் வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாலும் அது வந்து ஹேங் ஆகாமல் இருக்கும் அதே போல் வந்து கேம்ஸ் விளாடும்போது ரொம்ப வந்து ஒரு ஹேங் ஆகாமல் நல்ல ஸ்மூத்னஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கோர் அதிகமாக உள்ள மொபைலில் வந்து வாங்குறது ரொம்பவே நல்லது சரி ஓகே இந்த கோர் வந்து நான் அதிகமாக உள்ள மொபைலை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஆன்லைனில் மொபைல் வாங்கும்போதெல்லாம் குறிப்பிட்டாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து கோரில் வந்து காட் கோரு இது வந்து டெக்கா கோரு இதை ஹெக்ஸா கோர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இந்த இமேஜை பாருங்கள் உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் அதாவது
ஸோ ஓகே இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க இந்த இமேஜை பாருங்கள் அதாவது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்த மொபைல் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த நானோமீட்ரு சைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பெருசாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வர வர எல்லா மொபைல்லையுமே வந்து இந்த நானோமீட்ரு சைஸ் அப்படிங்கிறத வந்து கம்மியாக்குறாங்க ஸோ இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைலில் வந்து உள்ள பேட்ரி வந்து சேவ் பண்ண தான் இதோட சைஸ் வந்து கம்மி பண்ணுறாங்க அதாவது இது எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் நானோமீட்ரு சைஸ் உள்ள ப்ராசஸர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் அதே போல் வந்து ஒரு ஃபோர்ட்டி நானோமீட்ரு உள்ள சைஸ் உள்ள ப்ராசஸர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் நானோமீட்ரு சைஸ் உள்ள ப்ராசஸர் வந்து பேட்டரியிலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து பவரை வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கம்மியான பவர்லேயே இந்த சின்ன ப்ராசர் அதாவது ஃபோர்ட்டி நானோமீட்ரு உள்ள சைஸ் உள்ள ப்ராசர் வந்து அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே வேலையை தான் ஆனால் கம்மியான பவர்லேயே இந்த நானோமீட்ரு சைஸ் கம்மியாக உள்ள ப்ராசர் வந்து செஞ்சு முடிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பவர் சேவிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நானோமீட்டரை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது கம்மியாக உள்ள நானோமீட்டர் உள்ள ப்ராசர் வந்து எப்போவுமே அதிகமாக வந்து பேட்ரி லைஃப் வந்து இருக்கும் அதே போல் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணும் சரி ஓகே நண்பா இப்போ சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து குழப்பற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த இமேஜை பாருங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அதோட கோர் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அதற்கு இந்த இமேஜை பாருங்கள் அதாவது குவாட் கோருக்கு மேலே அதாவது நாலு கோருக்கு மேலே உள்ள ப்ராசர் வந்து எப்போவுமே வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது அந்த ப்ரைமரி கிளாக் ஸ்ட்ரீட் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்கணும் நானோமீட்ரு சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் இது மூணையும் வந்து நம்ம யாபம் வச்சுட்டாவே போதும் ஒரு நல்ல ப்ராசரை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஓகே நண்பா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரேம் ரேம்னால் வந்து எப்பவுமே வந்து ஜிபி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனால் இதில் வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரேம்லேயே வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ரேம் இருக்குது அதாவது வந்து டிடிஆர் டூ டிடிஆர் த்ரீ டிடிஆர் ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ அந்த டிடிஆர் டூங்கிறது இப்போ வரக்கூடிய மொபைல் எல்லாமே வர்றது இல்லை இப்போ அதிகமாக வந்து டிடிஆர் த்ரீ அண்ட் டிடிஆர் ஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஓகே இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஆறு ஜிபி உள்ள ரேம் உள்ள மொபைல் இருக்குது அதே போல் வந்து ஒரு ஃபோர் ஜிபி ரேம் உள்ள மொபைல் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ வந்து ஆறு ஜிபி உள்ள ரேம் உள்ள மொபைலில் வந்து இந்த டிடிஆர் த்ரீ தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்து டிடிஆர் ஃபோர் வந்து இந்த ஃபோர் ஜிபி ரேம் உள்ள மொபைலில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு ஜிபி மொபைலோட இந்த ஃபோர் ஜிபி மொபைலில் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ரேமை சூஸ் பண்ணுறப்போ அதோட டைப்ஸை வந்து பார்த்து சூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து அதிகமாக வந்து லேட்டஸ்ட் வசனில் டிடிஆர் ஃபோர் தான் இருக்குது அதனால் டிடிஆர் ஃபோர் உள்ள ரேம் வந்து எப்பவுமே வந்து பெட்டர்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் வந்து ரேமை பொறுத்த வரையிலும் அதோட டைப் வந்து லேட்டஸ்ட் வசனில் இருக்க மாதிரி வாங்கிக்கோங்க சரி ஓகே நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மொபைலில் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான பாட்டு கேமரா நம்ம எல்லோரும் மொபைல் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அதில் கேமரா தான் பார்ப்போம் அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமாக மெகா பிக்சல் அதாவது எம்பி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லோருமே ஃபீல் பண்ணுவோம் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் கேமரா பொறுத்த மட்டும் இல்லை இது மட்டும் பார்த்துமா பார்த்தா போதுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இது இல்லாமல் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ரொம்பவே முக்கியமாக பார்க்கணும் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அப்பச்சர் வேல்யூ ரெண்டு வந்து அதில் என்ன சென்சார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மூணு வந்து அதில் என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் அந்த அப்பச்சர் வேல்யூ அப்படிங்கிறத நம்ம நிறைய இடங்களில் பார்த்துருக்கலாம் அதாவது இந்த மொபைல் பாக்ஸ்லேயே வந்து நம்ம வாங்கும்போது மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா அந்த நெட்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கேமரா சர்ஜி இதில் மெயினாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது எஃப் அப்படின்னு போட்டு எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எஃப் டூ எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் எஃப் ஃபோர் இது மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது தான் அப்பச்சர் வேல்யூ ஸோ ஓகே இதில் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை தெரிஞ்சுக்க இந்த இமேஜை பாருங்கள் அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த அப்பச்சர் வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுட்டு அப்படின்னா அதோடய ஃபோக்கஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நல்ல ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு அதோட அப்பச்சர் வேல்யூ வந்து அதிகமாக அதிகமாக அதோட ஃபோக்கஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறனால நல்ல ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியாது அதனால் வந்து கேமரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது மெகா பிக்சலில் வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும்
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மொபைல் டிஸ்பிளே ஸோ ஓகே டிஸ்பிளே அப்படின்னு வரும்போது நம்ம எதை மெயினாக செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன இன்ச்சஸில் வருது அது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வருதா அதே போல் அது அக்செப்ட் ரேஷியோ செக் பண்ணுவோம் அது சிக்ஸ் இன்ட்டு நைனா இல்லை எயிட்டின் இன்ட்டு நைனா அப்படிலாம் செக் பண்ணுவோம் அதே போல் ஸ்க்ரீன் ரிசல்யூஷனும் மெயினாக செக் பண்ணுவோம் அது வந்து ஃபுல் ஹெச்டியா ஹெச்டியா ஹெச்டி ப்ளஸ் அதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம் ஸோ ஓகே இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம வந்து மெயினாக செக் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் யூஸ் பண்ணுற அந்த மொபைலில் உள்ள டிஸ்பிளே வந்து என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்பிளே பேனல் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதாவது இப்போ வரக்கூடிய எல்லா மொபைல்லையுமே ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிஸ்பிளே பேனல் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து ஆமலோடு இன்னொன்று வந்து ஐபிஎஸ் எல்சிஜி டிஸ்பிளே ஓகே இது ரெண்டில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதத்தில் பெஸ்ட்டு இப்போ ஆமலோடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நீங்கள் நல்ல ஒரு மூவி பார்ப்பீங்க கேம்ஸ் விளாடுவீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இது இந்த ஆம்லோட் டிஸ்பிளே வந்து ரொம்பவே ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் வந்து ஐபிஎஸ் எல்சிடி டிஸ்பிளே வந்து எதுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் அதாவது சன்லைட்டில் வந்து அதிகமாக மொபைல் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த ஐபிஎஸ் எல்சிடி டிஸ்பிளே வந்து ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் என்ன ஒரு இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிட் ரேஞ்சில் உள்ள ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஐபிஎஸ் எல்சி டிஸ்பிளே தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஐபிஎஸ் எல்சி டிஸ்பிளே வந்து அதிகமாக வந்து பேட்ரியை வந்து ட்ரெயின் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மிட் ரேஞ்சில் உள்ள ஃபோன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஐபிஎஸ் எல்சி டிஸ்பிளே கொடுக்குறாங்க இந்த ஆம்லோ டிஸ்பிளே பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் அதிகமாக உள்ள மொபைலில் தான் இந்த ஆம்லோ டிஸ்பிளே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒருவேளை வந்து கம்மியான பட்ஜெட்டில் ஒரு இந்த ஆம்லோ டிஸ்பிளே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நல்லாயிருக்கும் இனிமே நீங்கள் ஒரு மொபைல் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளே அப்படின்னு வரும்போது அதோட இன்ச்சஸ் ரிசல்யூஷன் கூட இந்த என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்பிளே பேனல் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து பார்த்து வாங்குங்க ஓகே நண்பா ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு அஞ்சு விஷயங்களை மெயினாக பார்த்துருக்கோம் இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் அடுத்தடுத்து நம்ம வரக்கூடிய வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து உங்களோட சப்போர்ட் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க மறந்துடாமல் உங்கள் நண்பர்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த